siempre he dicho, son buenas y son malas, o no son malas. Hacen daños a algunas personas que hacen uso de las redes. Las redes son importantísimas. Esa es mi humilde opinión. Se hizo viral eh, el domingo un camión eh, vaciando... Es, mírenlo ahí. Mírenlo. Usted lo sabe, porque eso, eso está en las redes, óigame, eh, en un río. Fue aquí en Santiago, eh, el domingo. Entonces yo digo, pero bueno, ¿y qué es esto? Mire. Eh, usted está viendo ahí Mamá decía vistas Eso es en un río El señor se paró a vaciar su camión ahí Lleno de, perdón En Jacago específicamente Lleno de estiércol Y de todas esas cosas ¿eh? Mire eso Eso es en un río que lo está echando el tipo Llévera el río ¿Y cuántas personas se nutren de ese río? ¿Cuántas personas toman esa agua Para cocer los alimentos Para bañar, para todo? Mire eso, por suerte que ya hubo medidas en contra de la empresa, eso fue el domingo. Escuché a alguien que dijo, no, porque la empresa no estaba trabajando. Bueno, usted es responsable, como empresa usted es responsable. Déjeme la imagen ahí, yo quiero que la gente la siga viendo. ¿Hasta dónde llegamos? Eh? ¿Hasta dónde llegamos? Poner el camión ahí, mire, en una esquina del río ahí y desde arriba contaminar el río más de lo contaminado que está. ¿Usted está viendo ahí? Eso no tiene... ¿Y dónde está la conciencia ciudadana? ¿Por qué uno habla mucho de eso? ¿Y cómo es posible? Se, gasta, se invierte millones de pesos en el caso del río Yaque de aquí de nosotros. Entonces, ¿para qué hagan esto? Eso es increíble eso. ¿Eh? Eso tiene que ser castigado fuertemente. Y vivía el acecho. Vivía el acecho, ¿eh? es así. Y qué bueno que están los celulares y está todo eso. Porque chin, a chin a chin iremos aprendiendo. Sí, porque antes era más de, Había que llamar un periodista, una cosa. No, ya no. Ya cualquiera toma su aparato, graba las imágenes y las sube. Se hace viral. Trabajo más práctico para las autoridades. Llega más rápido. Por eso la importancia de, de las redes. De una vez, sanción. Tenemos que, bueno, Fabiancito preparó una noticia con relación a este hecho. Él tiene más detalles, amplía. Así que vamos a ver qué nos cuenta José Fabián Junior. Circular en las diferentes plataformas sociales y corriera como pórbola de un camión que estaba tirando desechos en el barrio Duarte, en Cienfuegos específicamente. Hoy conversamos con la directora regional de Medio Ambiente, la cual no informó lo que procede a continuación. La querosidad aquí. No, que se gate, ahora mismo, todo eso va grabado. Va grabado todo. Realmente la sanción no la tenemos porque me supongo yo que habrá sanción administrativa y, y también por la parte, eh, porque es una acción prácticamente penal, con, eh, contaminar el agua que, que usamos todo es una, es una acción ¿verdad? repudiable. Y en ese caso, si fuera a, a los tribunales, ya se determina, lo determinaría un juez. Y en la parte administrativa se va a manejar por Santo Domingo el, la, la penalidad. Entonces el, el ministro me comentó que lo van a seguir el caso por Santo Domingo, porque la base principal de la empresa está en, en Santo Domingo, la casa matriz o sea, en el kilómetro 22 y medio, como todos hemos visto en la, en la, en la prensa, ¿verdad? es que está la, la, la empresa y el hecho se acaba de descubrir ahora. No, no, tenemos, eh, no, poder, no tenemos certeza para decir si, si tiene mucho tiempo operando, porque no, no conozco, pero de acuerdo a lo... A lo, que, a lo que he escuchado de lo que vi ayer en el ministerio, es, tiene, una, tiene, una, tiene su permiso ambiental. La ley 6400 establece que de manera administrativa el ministerio puede imponer una sanción que va desde medio salario mínimo hasta 3.000 salarios mínimos en el sector público en el momento en que se comete la, la acción. Y en, en la parte ya de la, de la justicia, 
El juez tiene eh, el rango desde un cuarto de salario mínimo hasta 10.000 salarios mínimos vigentes en el momento en que se evacúe la sentencia. Entonces eso va a quedar a la apreciación de acuerdo al daño, hay que eh, calcular la intensidad del daño y naturalmente también la capacidad del, del infractor. Ahora Espaillat, actual directora regional del Ministerio de Medio Ambiente, aseguró que ya se le está dando seguimiento desde Santo Domingo a este caso y van a determinar la cantidad de desechos que tiraron el río para así proceder a ponerle la multa a esta empresa. Para ustedes y nosotros, José Fabián Junior. Pues nada, yo pido cada noche 30 minutos y un chin más. Yo nada más les estoy invitando a que le dediquen una hora y un chin más a José Fabián en ustedes y nosotros. Como corresponde, el programa Soberano.